നമസ്കാരം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചക്കാലക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്സാണ് നമുക്കറിയാം ലോകം ഇന്ന് വലിയൊരു മഹാമാരിയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളും അതിജീവനപാതയിലാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തുടക്കത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം സീസൺ ആൻഡ് ടൈം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ സീസണല്ല ജീവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്ത സീസണുകൾ നമുക്കറിയാം ഉഷ്ണകാലം ശൈത്യകാലം വസന്തകാലം ഹേമന്തകാലം സമ്മർ സീസൺ വിൻ്റർ സീസൺ ഓട്ടം സീസൺ ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ഇങ്ങനെ നാല് സീസണുകൾ ഇനി എന്താണ് ഈ സീസൺ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സീസണിൽ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ വലയം വെക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഗ്ലോബിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് അല്ലെ ഗ്ലോബ് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഒരു ചരിവുണ്ട് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ പരിക്രമണ തലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രിയും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലംബതലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രിയുടെയും ചെരിവ് കാണാൻ പറ്റും അതും എന്തിന് കാരണമാണ് ഈ പറയുന്ന സീസണൽ ചേഞ്ചിന് കാരണമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി നിൽക്കുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ സ്ട്രൈറ്റായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീസണൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ചരിവ് കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണമായ ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് കാരണം നമുക്ക് സീസണൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാരണം എപ്പയറൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ സൂര്യൻ്റെ അയനം അതായത് സൂര്യൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ പൊസിഷനല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉത്തരായന രേഖയിൽ അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൾ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ അങ്ങനെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെയും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൻ്റെ ഇടയിൽ മാറി മാറി സൂര്യപ്രകാശം സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേർ രേഖയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു അവിടങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം അതായത് എപ്പയറൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാരണം റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് രണ്ടാമത്തത് ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം എപ്പയറൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ചിത്രം കാണാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും അത് ചിത്രം ഉണ്ട് നാല് തീയതികൾ ജോഗ്രഫിക്കലി വളരെ പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ നാല് ഡേറ്റുകൾ ഒന്നാമത്തെ ഡേറ്റ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൂന്നാമത്തത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാലാമത്തത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഈ നാല് തീയതികളുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ പ്രധാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജോഗ്രഫിയിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സൂര്യപ്രകാശം ലംബമായിട്ട് വെർട്ടിക്കലി ഇക്വേറ്റർ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധരേഖ പ്രദേശത്തായിരിക്കും പതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറും താഴെയുള്ള സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറും ഉത്തരാർദ്ധഗോളവും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോള മേഖലയിലും തുല്യമായ രാത്രിയും പകലും അനുഭവപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിതമായ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിനെ ഇക്കണോക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തതായിട്ട് സൂര്യൻ്റെ അയനം കാരണം സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം ഭൂമധ്യരേഖ വിട്ടിട്ട് ഭൂമി സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉത്തരായന രേഖയിലായിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശം വെർട്ടിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് പതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഈ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ദൈർഘ്യമേറിയ പകലും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതിനെ സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഈ അനുഭവം നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സമയത്ത് സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റേസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ദൈർഘ്യം കൂടിയ രാത്രിയും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ പകലുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അടുത്ത തീയതി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ട
തുല്യമായ രാത്രിയിൽ പകലും അനുഭവപ്പെടുന്നു അതിനെയും ഇക്കണോക്സിസ് മുന്നേ പഠിച്ച മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇക്കണോക്സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിഷുകങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ഡേറ്റ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ സമയത്ത് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ദക്ഷിണായ രേഖയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുകയും പകലിന് ദൈർഘ്യം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റേസ് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത കാലാവസ്ഥ നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ച ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായ കാലാവസ്ഥയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഡേറ്റുകളും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന സീസണുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഈ സമയത്ത് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ചൂടുകാലം അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർ സീസൺ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ഓട്ടം സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹേമന്തകാലം ഹേമന്തകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരങ്ങളൊക്കെ ഇല പൊഴിക്കുന്ന കാലം പൊതുവെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ് വരാൻ പോകുന്ന തണുപ്പ് കാലത്തിന് മുന്നേയുള്ള സീസണാണ് ഹേമന്ത കാലം ഇനി നമുക്ക് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഈ സമയത്ത് തണുപ്പ് കാലമായിരിക്കും വിൻ്റർ സീസൺ നല്ല തണുപ്പ് കാലമായിരിക്കും ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഈ സമയത്ത് വസന്തകാലം സ്പ്രിങ് സീസൺ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മാവ് പൂക്കുന്ന സമയം പ്ലാവിൽ ചക്ക വിരിയുന്ന സമയമാണ് വസന്തകാലം വരാൻ പോകുന്ന ചൂടുകാലത്തിന് മുന്നേയുള്ള സീസണാണ് വസന്തകാലം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് സീസൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ സീസൺ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായ ടൈം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു Thank you.